வரலாற்றில் பல்லாயிரக்கணக்கான மன்னர்கள் ஆண்டுள்ளார்கள் அவர்களுள் கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முன்பே கிட்டத்தட்ட இரண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பே கோலோச்சிய மாமன்னர் இன்றளவும் தனது புகழ் மங்காமல் நிலைத்து நிற்கின்றார் தேசிய சின்னத்தில் நான்முக சிங்கமாகவும் தேசிய கொடியில் தர்ம சக்கரமாகவும் இன்றளவும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் மா மன்னர்தான் நமது அசோக சக்கரவர்த்தி வரலாற்றில் பல்லாயிரக்கணக்கான அரசர்களின் பெயர்கள் அவர்களின் கம்பீரங்கள் கருணைகள் அமைதிகள் அரச மேன்மைகள் ஆகியவற்றுக்கு மத்தியில் அசோகரின் பெயரானது பிரகாசிக்கிறது பிரகாசிக்கிறது பிரகாசித்து கொண்டே இருக்கிறது கிட்டத்தட்ட தனியாக ஒரு நட்சத்திரத்தை போல இவ்வாறாக புகழ்பெற்ற ஆய்வாளர் எஸ் ஜி வெல்ஸ் அசோகரை புகழ்ந்துள்ளார் அத்தகைய புகழ்பெற்ற மா மனிதர் பேரரசர் தி கிரேட் சாம்ராட் அசோக சக்கரவர்த்தியை தான் இந்த பதிவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் அசோகர் மௌரிய வம்சத்தை சார்ந்தவர் மௌரிய பேரரசை நிறுவியவர் அசோகரின் தாத்தாவான சந்திரகுப்த மௌரியர் சந்திரகுப்த மௌரியர் மௌரிய பேரரசின் தலை சிறந்த அரசர்களில் ஒருவராக போற்றப்படுபவர் சந்திரகுப்த மௌரியரின் மகன்தான் பிந்துசாரர் பிந்துசாரர் மொத்தம் இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் ஆட்சி புரிந்தார் அவருக்கு பன்னிரண்டு மனைவிகள் மற்றும் நூற்றி ஒரு புதல்வர்கள் அந்த நூற்றி ஒரு புதல்வர்களில் ஒருவர்தான் நமது பேரரசர் மா மன்னர் அசோகர் பிந்துசாரருக்கும் அவரது மனைவி ராணி தர்மாவுக்கும் பிறந்தவர் தான் அசோகர் பிந்துசாரர் அசோகரை முதலில் உஜ்ஜயினின் ஆளுநராக தான் நியமனம் செய்தார் பிந்துசாரன் மறைவிற்கு பின்தான் அசோகர் மகதத்தின் அரசரானார் அசோகர் அரியணைக்காக தர்ஷா எனும் ஒரு சகோதரை தவிர்த்து மற்ற தொண்ணூத்தொம்பது சகோதரர்களையும் கொன்றுவிட்டு தான் அரியணை ஏறியதாக குறிப்புகளில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அசோகருக்கு மொத்தம் நான்கு மனைவிகள் அவர்கள் பெயர்கள் என்னவென்றால் மகாராணி தேவி ராணி திஷ்யரக்ஷா ராணி பத்மாவதி மற்றும் ராணி கவுர்வகி மேலும் அசோகருக்கு மஹிந்தன் திவாலா ஜாலுகா குணாலா என்ற நான்கு மகன்களும் சங்கமித்ரா மற்றும் சாருமதி என்றும் இரண்டு மகள்களும் இருந்தனர் அசோகரது ஆறு புதல்வர்களுள் மஹிந்தன் மற்றும் சங்கமித்ரா இவர்கள் இருவரும் அசோகரது பௌத்த சமயம் பரப்பும் முயற்சியில் அவர் குறுதுணையாக இருந்ததால் அவர்களை பற்றிய குறிப்புகள் காணப்படுகிறது நிறைய சிறப்பு பெயர்களால் அசோகர் புகழப்பட்டிருக்கிறார் அவற்றுள் குறிப்பிடத்தக்கது தேவனாம்பிரியர் மற்றும் பிரியதர்ஷன் தேவனாம்பிரியர் என்றால் கடவுளை விரும்புபவன் என்றும் பிரியதர்ஷன் என்றால் அனைவரையும் விரும்புபவன் என்றும் பொருள் அசோகர் தேவனாம் பியாச பிரியதர்ஷன் என்ற பெயரில் தான் தனது ஆட்சியை நடத்தினார் அவருடைய எல்லா கல்வெட்டுகளிலும் தேவனாம் பியாச பிரியதர்ஷன் எனும் பெயர் தான் காணப்படுகிறது மாஸ்கி என்ற இடத்துல ஒரு கல்வெட்டில் மட்டும்தான் அசோகர் என்ற பெயர் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இவர் தனது ஆட்சியை தேவனாம் பியாச பிரியதர்ஷன் என்ற பெயரில் நடத்தியதாலும் கல்வெட்டுகளிலும் அந்த பெயர் தான் காணப்பட்டதாலும் இவர் தான் புகழ்பெற்ற கலிங்கப்போர் புரிந்த சக்கரவர்த்தி என்பது நீண்ட நாட்களாக தெரியாமல் இருந்தது அசோகரும் தேவனாம்பியாச பிரியதர்சன் என்பவரும் வெவ்வேறானவர் என்ற ஒரு கருத்து நிலவி வந்தது அதற்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைத்து இருவரும் ஒருவரே என்பதை நிரூபித்தவர் புகழ்பெற்ற கல்வெட்டு ஆய்வாளர் ஜேம்ஸ் பிரின்சப் அசோகர் பற்றிய வரலாறு யாரும் அறியாத ஒன்றாக இருந்தது சார்லஸ் ஆலன் என்பவர் தான் அசோகர் குறித்த அனைத்து வரலாற்று ஆவணங்களையும் சேகரித்து தொகுத்து ஒரு நூலாக வெளியிட்டார் அந்த புகழ்பெற்ற நூலின் பெயர் த சர்ச் ஃபார் த இந்தியாஸ் லாஸ்ட் எம்பரர் சார்லஸ் ஆலன் இந்த நூலை மட்டும் பதிவு செய்திருக்காவிட்டால் மாமன்னர் அசோகரது வரலாறு ஒரு மறக்கப்பட்ட வரலாறாகவே இருந்திருக்கும் நூலால் ஈர்க்கப்பட்ட ஆய்வாளர்கள் தங்கள் ஆராய்ச்சிகளை அசோகரின் பக்கம் திருப்பினர் அவற்றுள் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள் ஆங்கில வரலாற்று ஆய்வாளர்களான வில்லியம் ஜோன்ஸ் ஜேம்ஸ் பிரின்சப் மற்றும் அலெக்சாண்டர் கன்னிங்காம் இவர்கள் தங்களது வரலாற்று ஆய்வுகள் மூலமாக கண்டுபிடித்த வரலாற்று சான்றுகள் தான் மாமன்னர் அசோகரது சிறப்புகளை வெளி உலகுக்கு கொண்டு வந்தது அசோகர் கிமு இரநூத்தி எழுபத்தி மூணில் பிந்துசாரின் மறைவுக்கு பின் மகதத்தின் அரசரானார் ஆனால் உண்மையில் நான்கு வருடங்கள் கழித்துதான் அசோகர் பதவியேற்றார் காரணம் என்னவென்றால் அந்த நான்கு ஆண்டுகளும் தன் அரசராவதை எதிர்த்த தன் சகோதரர்களின் கிளர்ச்சி அடக்குவதற்காக செலவிட்டார் நம்ம ஆரம்பத்தில் பார்த்த மாதிரி தன்னுடைய தொண்ணூத்தொம்பது சகோதரர்களையும் கொன்று தான் அரியணையை கைப்பற்றினார் அசோகர் தற்போதைய பகுதிகளான தமிழ்நாடு கேரளா கர்நாடகா தவிர்த்து அனைத்து இந்திய பகுதிகளையும் அச்சு செய்த மா மன்னர் இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட அனைத்து பகுதிகளும் மௌரிய பேரரசின் கீழ் இருந்தது அச்சமயத்தில் கலிங்கம் மட்டும் மௌரிய பேரரசில் இருந்து பிரிந்து சென்று சுதந்திர அரசாக செயல்பட்டு வந்தது தற்போதைய ஒரிசா தான் அக்காலத்தில் கலிங்கம் என்று அழைக்கப்பட்டது அரசராகி எட்டாண்டுகள் கழிந்த நிலையில் அசோகரின் கவனம் கலிங்கத்தின் பால் திரும்பியது ஆனால் கலிங்கம் அதற்கு அடிப்பணியம் மறுத்தது அதனால் அசோகரின் கோபத்துக்கு உள்ளான கலிங்கம் அசோகரின் மிக பெரும் படையை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருந்தது அசோகரோட படைகளின் எண்ணிக்கையோடு ஒப்பிடுகையில் கலிங்கப்படை மிகவும் சிறியது இருந்த போதிலும் வீரத்துடன் இறுதி வரை போரிட்டது அசோகரின் இராணுவ படைகளின் முன் எதிர்கொள்ள முடியாத கலிங்கம் இறுதியில் வீழ்ந்தது அசோகரது படையில் மொத்தம் அறுபதாயிரம் காலாட்படை பத்தாயிரம் குதிரைப்படை மற்றும் எழுநூறு யானைப்படை என்று மிகவும் பலம் வாய்ந்த படையாக இருந்தது 
உலக வரலாற்றில் இரத்தாறு பெருக்கெடுத்த போர்களில் கலிங்க போரும் ஒன்றாகும் போர்க்களத்திற்கு அருகில் இந்த தயாநதியில் தண்ணீர் ஓடுவதற்கு பதிலாக இரத்தம் ஆறாக ஓடியது வரலாற்றில் முதல் முறையாக வெற்றி பெற்ற ஒரு அரசர் வெற்றியை கொண்டாடுவதற்கு மாறாக அன்று கண்ணீர் வடித்தார் இது வெற்றியா தோல்வியா என்று தனக்குத்தானே கேட்டுக்கொண்டு இதனால் மிகவும் வேதனையுற்ற அசோகர் போரை விட தர்மத்தை பின்பற்றுவதே சிறந்தது என்பதை ஏற்றுக்கொண்டு இனி போரிடுவதில்லை என உறுதிப்பூண்டு கிமு இரநூத்தி அறுபத்தி மூணில் புத்த மதத்தை தழுவினார் தனது சொத்துக்கள் அனைத்தையும் புத்த சங்கத்திற்கு தானம் அளித்து எளிமையாக வாழ்ந்தார் அசோகர் பௌத்தத்தின் பால் ஈர்க்கப்பட்டதும் பௌத்த மதத்தை பரப்ப அவர் மேற்கொண்ட முயற்சிகளை பற்றியும் மக்களுக்காக அவர் செய்த நலத்திட்டங்கள் பற்றியும் நம்முடைய அடுத்த பதிவில் விரிவாக காண்போம் நன்றி